Witam Was w kolejnym vlogmasie. Jest już prawie ósma i ja przed chwilą wstałam. I u nas już nie ma śladu nawet po śniegu. Wszystko stopniało. Bo wczoraj zrobiło się trochę cieplej. No chodź. My też pochodzimy sobie koło osiedla jakieś, przez jakieś 20 minut i wracamy do domku. I później zrobię sobie śniadanie, zwierzaki na karmie. Na śniadanko. Teraz dam jeść chomikom. I jeszcze im dam po kawałku suszonego jabłuszka. Trochę korzenia pietrowski. Teraz jeszcze babka nam się pogata. To jest herbal pec. I już mam dla niego gotowe śniadanie. Wodę też już zmieniłam chomiką na świeżą. Orzeszego właśnie je swoje śniadanie. I również śniadanko dla Zuzi. Rybki dostaną tą karmę co zawsze. zakupów jedzeniowych. Tu kupiłam duży zapas bułek czosnkowych z Biedronki. Jeszcze zobaczcie co spotkałam. Czekolada do picia o smaku słonego karmelu. I dzisiaj mam zamiar ją wypróbować, więc powiem Wam czy jest dobra. Chyba, że już ją piliście, to możecie też mi napisać w komentarzach czy Wam smakuje, bo ja jeszcze nigdy nie próbowałam. W ogóle ja bardzo rzadko piję czekoladę. A jak zobaczyłam, że jest o smaku słonego karmelu, to mnie najbardziej zaciekawiło. No, tu jeszcze wziąłam płatki do mleka, tam chrupki, czerwona cebula, to mi się przyda, żel, mleko kokosowe z Alpro, olewa też o smaku słonego karmelu, bo może mi się na święta do jakiegoś ciasta przydać. Tutaj mam ser rzuty z pomidorami i bazylią, pasta, serek z papryką, sałata, cytryna, parówki wegańskie z Biedronki. Tu dwie zielone herbatki, szczypiorek z cebulką, dwa kamemberty. 
I co tu jeszcze mam? A, takie pasteczki z kapustą i z grzybami. Masło i tu też z pomidorami i z biedronki też jakieś półki. I jeszcze świeczkę, ale świeczkę to właśnie chyba na święta. A, i kupiłam też jeszcze prezent dla mojej koleżanki na święta. Idziemy z majeczką na spacerek, ale wie silny wiatr nad wodą, więc nie wiem czy pójdziemy na długo. Zanim nie wskoczyła. Jak widzicie, u mnie wszędzie śnieg stapniał, bo temperatura jest trochę cieplejsza, ale tak naprawdę przez to, że jest wiatr, to ja mam wrażenie, że jest jeszcze zimniej niż jak ten śnieg był. Chodź, Maja. Wróciliśmy ze spacerku i teraz daję majeczce jeść, ona już tu nie może się doczekać i dzisiaj dostanie karmę z doliny na teci, a smaku gęsi ziemniaków i jabłka. Zobaczcie jak ona się zawsze cieszy. Aż się uderzyłaś z tej radości. A na to za chwilę wszystko zje. Bo dla niej i tak te karmy z doliny na to ci to nie, nie wystarczyłaby ta karma jako wyżywienie na cały dzień, bo tam są małe porcje. Przynajmniej te saszetki, które ja kupuję, bo ja kupuję te najmniejsze saszetki. A więc moja oczywiście oprócz tego jeszcze je sucham karmę. moich rodziców, odebrać też od nich paczkę, bo byłam właściwie u nich na obiedzie, dzisiaj na obiad miałam ryż z warzywami i właśnie też przy okazji chciałam odebrać paczkę, ponieważ ja zamówiłam paczkę do moich rodziców na ich adres, ponieważ nie wiedziałam, czy właśnie dzisiejszego dnia będę w domu, czy będę w pracy i na wszelki wypadek zamówiłam do nich paczkę. Jest to karma właśnie dla Majki. No i paczka przyszła właśnie, a więc byłam już odebrać tę paczkę. I teraz nagram Wam unboxing paczki. Głównie zamówiłam karmy dla Majki, ale zamówiłam jeszcze dla niej coś na prezent świąteczny. Chociaż raczej... Tak, ktoś tu usłyszał o prezencie świątecznym. Nie pokażę Ci, co Ci zamówiłam, bo dopiero dostaniesz pod choinkę. Ja już wyciągnęłam dla mojej prezent, który dostanie pod choinkę, ponieważ no, pokażę Wam go po prostu ostatniego vlogmasa 24, żeby nie wykazywać się tego samego dwa razy. No a teraz pokażę Wam już, co zamówiłam, jakie jedzonko jej zamówiłam. O, widzę, że jakiś gratis jest. Spójrzcie, z animandy, chyba dlatego, że te karmy zamówiłam, to jakiś gratisik był gryzaczek na próbę. Proszę fajnie, Maja, będziesz miała takiego gryzaczka, zjesz sobie. W ogóle już takie są chmury, że, w ogóle, że wygląda jakby już było ciemno, a tak naprawdę nie jest jeszcze ciemno. Ale przez te chmury jest tak ciemno w pokoju. No i tu zamówiłam zapas jedzenia, czyli karmy. Jeden pakiet i drugi pakiet. I 
tu mamy cały pakiet o smaku indyka. Nie, o smaku jagnięciny. I tak, e, tu mam 7 właściwie karm. A ten pakiet był mieszany i tu mam różne smaki, zobaczcie. Przeróżne są smaki, na przykład to jest też nowość, który Maja nigdy nie jadła. Jest... Nie chcę się chyba wyostrzyć przez to, że się tak zachmurzyło. Już Wam tu pokażę, może to będzie lepiej widać. Z kurczakiem, jajkiem i szynką. To jest chyba o smaku ziemniaków. Tak, i wołowiny. Maja już ją miała. Poczekajcie jeszcze... A, ta jest chyba nowością, tak? E, tej nigdy nie miała. I to jest o smaku wołowiny, jajka i szynki. Więc zapas karm na trochę majewce na pewno wystarczy. I w końcu najważniejszego Wam nie powiedziałam, że paczka jest zamówiona w sklepie internetowym za Oplus. I też właśnie dzisiaj pomalowałam się tą kredką z Douglasa, która trafiła mi się wczoraj w kalendarze adwentowym i naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Jest ona ciemniejsza od tej kredki, którą do tej pory używałam, ale mimo to bardzo mi się podoba, więc gdybyście kiedyś zastanawiali się to z Douglasa, ja Wam polecam, bo do tej pory nigdy nie miałam. I tak, i jeszcze odnośnie Wigilii, bo też właśnie z rodzicami zastanawiamy się, ale prawdopodobnie będzie Wigilia u moich rodziców, więc no, tam oczywiście przyjdę z Mają. No i pewnie też Wam coś ponagrywam, ale to dopiero takie dalsze plany, no bo 24, a dzisiaj mamy dopiero... Który jest dzisiaj? 15 czy 16? Znowu zapomniałam. Dopiero zorientuję się, jak zacznę otwierać kalendarze, które okienko mam otworzone, a które nie. No i my dzisiaj też zrobiliśmy trochę zakupów świątecznych, bo właśnie byłam z tatą, ale to Wam chyba nawet nagrywałam. I część zakupowa oczywiście tata wziął do siebie, a ja część, no to ja swoje zakupy wam zresztą pokazywałam. Więc dość dużo, mieliśmy naprawdę pełen wózek, no bo, a już też robią się kolejki w sklepach, nie wiem jak u was, ale u mnie już w Biedronce były dość duże kolejki. I jeszcze co ważne, ja dzisiaj dostałam wypłatę, więc akurat dobrze na święta, na prezenty. I teraz będę robić sobie gorącą czekoladę, tą, którą kupiłam w Biedronce i pomyślałam, że jeszcze tutaj zostały mi pianki, więc sobie też później wsypę. I tym razem już nie będę robiła na wodzie, ponieważ dużo osób nie radziło czekoladę zrobić na mleku, tak więc zaraz sobie nastawię mleko. Ja już mleko mam nastawione, nie wiem czy za dużo nie nalałam, ale już niech będzie. Na szczęście mam mleko, bo dzisiaj kupiłam. A teraz pytanie, ile trzeba wsypać gorącej czekolady? Znaczy ile trzeba wsypać w ogóle tego proszku z czekolady, żeby potem dalać z tego mleko? I znowu nie wiem. Jak widzicie, ja się nie znam naprawdę na czekoladzie, bo rzadko piję. Oczywiście musiałam trochę rozsypać. Ale pachnie przepięknie, tak karmelowo, że naprawdę mam nadzieję, że będzie tak samo smakować, jak pięknie pachnie. I zaraz tutaj wsypę parę łyżeczek. Albo nie, może nie łyżeczek. Ja wiem, że ja to robię wszystko nie tak jak trzeba, tak jak wtedy zrobiłam na wodzie i nie była zbytnie dobra. Muszę jednak powinnam zrobić tą łyżeczką, bo zaraz porozsypuję wszystko. Nie wiem, napiszcie mi ile łyżek dajecie czekolady. Nie wiem, wsypałam mniej więcej tyle, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mleko jeszcze chyba nie jest gotowe, chociaż w sumie ja nie wiem czy ono jest już gotowe. No a później jeszcze dosypiemy pianki i już będzie. Chyba tylko jestem, czy to naprawdę będzie słone, bo zobaczcie, ja to naprawdę widzę drobinki soli, bo to jest o smaku słonego karmelu i ja to widzę te drobinki soli. I ja już zalewam to mlekiem, bo nie chce mi się dłużej czekać. Mam nadzieję, że jest już gotowe. I mieszamy. Teraz się zastanawiam, czy za dużo nie dałam tej czekolady. No bo mleko za mało przegrzała mi się, za mało rozpuszcza. Wiecie, u mnie zawsze musi coś pójść nie tak. Wrzucamy pianki i już. Tyle pianek miałam, więc musi mi wystarczyć. Idealne połączenie czekolada z piankami. 
A tu jeszcze mam e, te kapuśniaczki, które kupiłam w Biedronce. E, próbowałam już i ta czekolada jest przepyszna, na mleku jest 100 razy lepsza niż na wodzie. A poza tym lekko czuć ten smak karmelu. Tak więc ja Wam bardzo polecam, je daję 10 na 10, więc jeżeli lubicie gorącą czekoladę, to właśnie polecam Wam tą z Biedronki, która teraz jest, bo ja ją kupiłam właśnie tam. I jak ja nie jestem aż tak za gorącą czekoladą, to ta uważam, że jest przedobra. Zrobiło się tak ciemno, że chyba nawet deszcz zaczął padać, więc zaświeciłam światło. I dzisiaj otworzymy kalendarze adwentowe, tak jak zresztą codziennie w każdym vlogmasie. I dzisiaj jest 16, tu widzę jest coś małego. Nie wiem, wam to otworzyć, więc to rozerwiemy. Nie, to nie jest coś... O nie, poczekajcie. Już nigdy bym nie pomyślała, że to strugaczka naprawdę. A czy no, ogólnie mi się przyda, no bo do tych, do kredki pewnie do oczu, bo to jest ta strugaczka. Ale właściwie mam w domu strugaczkę, więc tak dzisiaj tak niezbyt się cieszę z tego akurat. Teraz kalendarz herbatkowy i dzisiaj taka herbatka mi się trafiła. I to jest dosłownie chyba identyczna herbatka, która trafiła mi się wczoraj. O ile dobrze pamiętam. I numer 16 w czekoladkach. I tu będzie Mikołaj, ponieważ widzę na obrazku z Mikołaj, pewnie głowa jego. O właśnie tak. Teraz zobaczymy, co tym myszom się trafiło. W sensie chomikom. A dzisiaj taki przysmaczek. No cześć Majeczka. Dzisiaj zapraszasz nas do swojego królestwa. Zobaczcie, ona ma tak świątecznie. Poczekajcie, spróbuję. O, teraz przyświeca. To jest jej kącik świąteczny. Zresztą pokazywałam Wam nawet w którymś z vlogmasów, jak go urządzałam. Tu ma nawet swoje zabaweczki. I ona niedawno spała. Ale widzę, że już się obudziła, tak więc otworzymy z nią kalendarz adwentowy. Także moja poczekaj, przyniosę Twój kalendarz. Już mam Twój kalendarz. I otwieraj. Szukaj. Gdzie masz numer 16? Szukaj. No szukaj. Szukaj. Tam nie. No jesteś blisko. Troszkę wyżej. O, zgadłaś, trafiłaś. Gdzież tu masz 16? I dzisiaj są talarki. I to są talarki o smaku jagnięciny. I to są wszystkie rzeczy z dzisiejszych kalendarzy. Za oknem chyba deszcz pada i majeczka też jest temu taka senna. Ale przesmaczek na pewno zje. Poproś. Przysmaka majeczka nigdy nie odmówi. I drugi przysmak został dla Sony. Tak, Majeczka, dobrze słyszałaś. Drugi jest dla Sony, nie dla Ciebie. Więc jak będę u moich rodziców, to dam Sonieczce. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę, ale chyba raczej tak, więc Sonia też dostanie. Przedzielę ten przysmak na pół z kalendarza. Udało się przedzielić, więc dam chomiczkom po połowie. Tu już bałwan powoli traci oczy i guziki, ale nawet się trzyma, więc aż tak go chomik nie obgryza. Jedyne co to zobaczcie tutaj, gdzie było posypane marchewką, to obgryz wszystko. Już tej marchewki prawie nie widać. Chrupcio, śpisz?
może orzechowi do jego miseczki. Bo chyba orzeszek sobie śpi teraz. Więc je sobie później. Jeszcze postanowiłam, że odpowiem na kilka takich szybkich pytań. I tak, zima czy lato? Więc zima, basen czy morze? Morze? Rybki czy ślimaki? I to jest nawet ciężkie pytanie. Rybki czy ślimaki? Ale chyba jednak wybieram rybki. Poczekajcie, jakieś takie rzuty światło się zrobił. O, już jest lepiej. Jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli już 